மாணவர் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது அளவியல் சாப்பிட்ரு ஸோ ஒரு மேக்ஸில் எல்லா சாப்பிட்ரையும் நான் எனக்கு தெரிஞ்ச சம்ஸ்லாம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முடிவில் வந்து இந்த வீடியோ வந்து கொடுக்குறேன் எந்தளவுக்கு சப்போர்ட் இருக்கோ அதை தான் அதை அதை பேஸ் பண்ணி நான் வீடியோஸ் கொடுக்குறேன் இப்போ இந்த சாப்பிட்ரு பார்க்குறது மூலமாக இந்த சாப்டரோட பிடிஎஃப் நான் லிங்கில் கொடுத்துறேன் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் இந்த இதில் வந்து கண்டிப்பாக டிஎன்பிசி டெட்டு டிஆர்பி அண்ட் எந்த ஒரு எக்ஸாம்ஸ் நீங்கள் எழுதினாலும் சரி தான் எஸ்ஐ போலீஸு இந்த சாப்டரும் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆனால் உங்களுக்கு காமிக்கிறது வந்து பழைய புக்கில் புது புக்கு ரைட்டாக புது புக்கில் இந்த சாப்டர் அழகாக எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ணியிருக்காங்க இதை பார்க்குறது மூலமாக நீங்கள் ஒரு கொஸ்டின் அதாவது முக்கோணம் நாற்காரம் ரெண்டும் கொடுத்துருக்காங்க முக்கோணம் நாற்காரம் இந்த முக்கோணத்துலேயும் நாற்காரத்துலேயும் எதை கேட்டாலும் அடிக்கணும் அப்படின்னா இப்படி ஒரு மைண்ட் செட் பண்ணி விட்டோம்னா ஈஸியாக நீங்கள் அடிச்சிருவீங்க ரைட்டாக ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த கணக்கு வந்து இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் ஹெரான் நம்ம குலதெய்வங்கிற மாதிரி வச்சுக்கணும் ரைட்டு பேர் என்னது ஹெரான் அலெக்சாண்ட்ரியாவை சேர்ந்த ஹெரான் ஒரு கிரேக்க கணித மேதை இதெல்லாம் படிக்கணும் மாஸ்டர்னா பேசிக்காக சும்மா தெரிஞ்சுக்கிறோம் இவர் கணித மேதை இவர் மெட்ரிக்கா அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகத்தை மூணு தொகுதியில் எழுதியிருக்காரு அவ்வளோதான் என்னாக்கா மெட்ரிக்கா அப்படின்னு எழுதியிருக்காரு இவருடைய பேஸ் என்னென்னா முக்கோணத்தோட மூணு பக்க பரப்பளவு மூணு பக்க அளவுகளை கொடுத்தாங்கன்னா அதை பரப்பளவு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் நார்கார் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு ஹெரான் சூத்திரம்னே ஒரு சூத்திரம் இருக்குது நல்லா திரும்பவும் சொல்கிறேன் ஒரு முக்கோணம்னு எடுத்துக்கலாம் ஒரு பேசிக்கை இப்போ ஹெரான் ஃபோட்டோ பாட்டிங்கில்ல சூப்பராக இருக்காரா ரைட் இவர் பேர் தான் ஹெரான் இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு முக்கோணம் நாற்காரம் இந்த ரெண்டு கான்செப்ட்டுக்கு ஃபார்முலா சொல்லியிருக்காரு இப்போ விஷயத்துக்கு போவோம் இனிமேல் தான் புரியும் பாருங்கள் இப்போ விஷயத்துக்கு கான்செப்ட்டுக்கு வர ஒரு முக்கோணங்கிறது பொதுவாகவே மூணு பக்கங்கள் கொண்டது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சின்ன பிள்ளைருந்து படிச்சுருக்கோம் ஏ பி சி சுற்றளவுனா அதை சுற்றி வந்தால் சுற்றளவு பரப்பளவுனா அதுக்கு உள்ளே இருக்கிறது பரப்பளவு இதுவும் ஸ்கூல்லேயே படிச்சுருக்கோம் இது எல்லாருக்கும் பேசிக் தான் எக்ஸாம் ஆளில் போய் தப்பு பண்ணக்கூடாதுல்ல அதுக்காக நான் அழுத்தி மெதுவாகவே சொல்கிறேன் வீடியோ எட்டு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் ஆக தான் செய்யும் பொறுமையாக இருந்தால் அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் கடைசி வரைக்கும் ரைட் நீங்கள் முடித்த பின்னாடி நீங்களே இதுக்கான பயிற்சி கணக்கு நீங்களே எடுத்து செய்வீங்க நீங்கள் வேணால் பாருங்கள் ரைட் ஸோ இது முக்கோணத்தை இப்படி கண்டுபிடிப்போம் இல்லை முக்கோணத்தோட இது கண்டுபிடிக்கணும் மூணு பக்கம் அளவு கொடுக்காட்டி கூட இந்த அடிப்பக்க எவ்வளவு இந்த உயரம் குத்து உயரம்னு சொல்லுவாங்க அல்லது உயரம் சொல்லுவாங்க குத்து உயரம்னு சொல்லலாம் உயரம் சொல்லலாம் இந்த இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு அளவுகளை வச்சு அரை இன்ட்டு பி இன்ட்டு ஹச் இப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ ரெண்டு விதமாக கண்டுபிடிக்கலாம் பக்கத்தோட அளவு கொடுக்கணும் இல்லாட்டி அடிப்பக்கம் உயரம் இப்படி கொடுக்கணும் ஆனால் பயவில் என்ன பண்ணி விட்டாங்க இந்த அடிப்பக்கமும் உயரமும் இப்போ கொடுக்கலப்பா ஒரு முக்கோணத்தின் பரப்பளவு கண்டுபிடின்னு சொல்லி அடிப்பக்கம் எவ்வளவு உயர் எவ்வளவுன்னு கொடுக்கல கொடுக்காம மூணு பக்கங்களை கொடுத்துட்டாங்க எத்தனை பக்கம் இந்த இருக்கு பார்த்தீங்களா இப்போ இதுதான் ஹெரான் ஃபார்முலா இந்த இருக்கா ஏ பி சி ஏ பத்து மீட்ரு பி பத்து மீட்ரு சி பத்து மீட்ரு இப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்கப்பா அடிப்பக்கமும் கொடுக்கல உயரமும் கொடுக்கல இப்படி கொடுத்துட்டாங்கன்னா எப்படி அந்த கணக்கை செய்வீங்க அப்படிங்கிறது தான் ஹெரான் ஃபார்முலா அப்போ நான் நம்ம சோமாஸு அப்படிங்கிறத ஷார்ட்கட் வச்சுக்கணும் என்ன ஷார்ட்கட்டு சோமாஸ் ஷார்ட்கட் சோமாஸ் பார்த்துருக்கீங்களா எப்படி இருக்கும்னு அந்த மைண்டில் வச்சுக்காங்க ஏன்னா இது முக்கோணம் தானே அதனால் சோமாஸ் ஷார்ட்கட்டு ஏன்னா எஸ்ங்கிறது வருது இல்லை அதனால் சோமாஸ் நீங்கள் நல்லா யாவும் வச்சுக்காங்க நான் சொல்கிற போது ஃபார்முலா பார்த்துக்குருவோம் ஃபார்முலா என்னென்னா ஒரு முக்காடை போட்டு ரூட்டுங்கிறத முக்காடுன்னு சொல்கிறேன் ரூட்டு எஸ்ஸா எஸ் மைனஸ் ஏவா எஸ் மைனஸ் பியா எஸ் மைனஸ் சியா ஸோ அப்படிங்கிற போது எஸ் மைனஸ் ஏ எஸ் மைனஸ் பி எஸ் மைனஸ் சி இந்த மூணையும் கொடுத்துருக்காங்க இதை மனப்படம் பண்ணுறதுக்கு எத்தனை செகண்ட் ஆகுங்கிறீங்க ஒன்றுமே இல்லை இதை வேணால் அதை பிளாங்காக வச்சிட்றேன் நீங்கள் வேணால் மைண்டில் யோசிச்சு பாருங்கள் ரூட்டா எஸ்ஸா எஸ் மைனஸ் ஏ எஸ் மைனஸ் பி எஸ் மைனஸ் சி முடிஞ்சு வச்சு அவள் ஃபார்முலாவை பிடிச்சிட்டோம் ஆனால் அந்த எஸ்ஸோட அளவு கண்டுபிடிக்கணும்ல அதானே பிரச்சனை இப்போ இந்த மாதிரி ஃபார்முலா இருக்கிறது ஈஸி தான் சார் அந்த எஸ்ஸோட அளவு கண்டுபிடிக்கணும்னா கொடுக்கப்பட்ட மூணு பக்கங்களையும் கூட்டி ரெண்டாவது வகுத்து தான் முடிஞ்சு வச்சு நல்ல வேலை கொடுக்கப்பட்ட அளவுகளை கூட்டி இன்னொரு அளவை வச்சு வகுத்து போடுங்க அந்த அளவை வச்சு வகுத்து போடுங்கன்னு இல்லாமல் அழகாக மூணு பக்கத்தை கொடுத்துட்டு ரெண்டாவது வகுத்தா அது அப்போ எஸ்ஸு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படிங்கிற போது இந்த கணக்கு இனிமேல் நம்ம ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் வேணால் பாருங்கள் ஒரு எடுத்துக்காட்டு கணக்கு பார்ப்போம் ரைட் பார்த்துருமா இப்போ என்னென்னா ஒரு இது வந்து இனிமேல் நான் வந்து நம்ம ஒரு சாதாரணமாக அப்படி தான் பேசுவேன் எப்படின்னா லோக்கல் லாங்குவேஜில் இப்போ பொதுவாக நம்ம வீடு ஒரு வீட்டு வாங்க ஒரு வீடு வாங்க போகிறோம் ஒரு வயக்காடு
ரெண்டால் வகுக்கணும் அப்போ பாருங்கள் இருபத்தெட்டு பதினஞ்சு நாற்பத்தொன்று இந்த போட்டாங்களா ரெண்டால் அடிச்சிட்டாங்களா எவ்வளோ வருது நாற்பத்தி ரெண்டு மீட்டர் நாற்பத்தி ரெண்டு மீட்டர் பொதுவாக கணக்கு எல்லாருக்கும் ஈஸி தாங்க குறுக்கு பெருக்கல் வகுத்தல் பெருக்கல் பேசிக்காக ஒரு பின்னத்தை அடிக்கிறது தலையில் பின்னம்னா இந்த இதெல்லாம் செவன்த்து புக்கில் தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம நைன்த்து டென்த்து போனோம்னா ஒரு வாரத்தில் முடிச்சுப்பிடலாம் நம்ம தோல்விக்கு முற்றுப்புள்ளி இருக்கிறத ஒரே வாரத்தில் முடிச்சுப்பிடலாங்கிறேன் ஸோ அதுக்காக சொல்கிறேன் முக்கோண வயலோட பரப்பளவு ரைட்டாக வயக்காடோட பரப்பளவு எப்பயும் போல் எஸ்ஸு எஸ் மைனஸ் ஏ எஸ் மைனஸ் பின் போட்டு அந்த எஸ்ஸோட வேல்யூ என்ன நாற்பத்தி ரெண்டு மீட்டர் தானே அந்த நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி ரெண்டு அங்கங்கே போட்டாங்க ஏபிசியோட வேல்யூ ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் அவங்களே கணக்கில் கொடுத்துட்டாங்க போட்டுட்டோம் போட்டுட்டு எல்லாத்தையும் கழித்து போட்ட பின்னாடியே அப்படியே பெருக்கி போட்டோம்னா இது என்றைக்கு பெருக்கிறது நாற்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு நல்லா பாருங்கள் இந்த பாருங்கள் நாற்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு பதினாலு இன்ட்டு இருபத்தேழு இன்ட்டு இதை பெருக்கிட்டே போனோம்னா ரூட்டு மொத்த வேலையை கிடச்சிடும் அப்போ ரூட்லேருந்து திரும்ப காலி பண்ணணும் திரும்ப வகுக்கணும் ஏகப்பட்ட வேலை அதெல்லாம் செய்ய வேணாம் அந்த அழகாக பாருங்கள் ரூட்லேருந்து கிளியர் பண்ணுறது எப்படி இது பொதுவாக கணக்கு தெரிஞ்சவங்க நீங்கள் கவனிப்பீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கோம் ஒரு சில பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கும் அவங்களுக்காக இதை நான் மெதுவாக சொல்கிறேன் பாருங்கள் உடனே என்ன செய்கிறாங்க நாற்பத்தி ரெண்டை எப்படி சுருக்கலாம் இந்த மீச்சியமாக கண்டுபிடிப்பாங்க பார்த்தீங்களா இந்த வேல்யூக்கு மீச்சியமாக இந்த மீப்பேவாக கண்டுபிடிப்பாங்க பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி தான் ரைட்டா ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது இப்போ பதினாலுன்னு வச்சுக்காங்கவே ஈரையில் பதினாலு இந்த நாற்பத்தி ரெண்டுக்கு இந்த இருக்கா ஏழு ரெண்டு இன்ட்டு மூணு இன்ட்டு ஏழு இப்படி பிரிச்சுக்கிறது எப்படி பெருக்குன்னு அப்படி கிடைக்கணும் இந்த இருபத்தேழு இருக்கா இந்த மூணு ஒம்பது ஒம்பது மூணு இருபத்தேழு அப்போ மூணு மூணு போட்டாங்க பாருங்கள் ஏன்னா இப்படி போட்டுட்டோம்னா ஸோ ரூட்லேருந்து காலி பண்ணுறதுக்காக ரெண்டு ஏழில் ஒரு ஏழு ரெண்டு ரெண்டில் ஒரு ரெண்டு இந்த ரெண்டு மூணில் ஒரு மூணு இப்படி இன்னொரு ரெண்டு மூணு இருக்கா அதில் ஒரு மூணு ஒன்று போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்படி போட்டுட்டு இதை மட்டும் பெருக்குனா நூற்றி அறுபத்தாறுன்னு வந்துருச்சா இதாங்க பரப்பளவு இந்த பரப்பளவை அந்த இருபது ரூபாவோட பெருக்கிட்டோம்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபது ரூபா ஆப்ஷனில் அங்கே இருக்கும் டப்புன்னு அடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இதை செய்கிறதுக்கு இதை பார்க்குறதுக்கு இப்போ நான் சொன்னதுக்கு தான் ஒரு இந்த கணக்கு இப்போ மூணு நிமிஷம் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணுறேன் செஞ்சோம்னா ஒரு செகண்ட் தான் மைண்டை வந்து பாருங்கள் இது பிளாங்காக இருக்குன்னு வச்சுக்காங்க இந்த வீடியோ பிளாங்காக இருக்கா இப்போ பாருங்கள் மூணு பக்கம் கொடுத்துருக்காங்களா என்ன பண்ணணும்னா மூணு பக்கத்தையும் கூட்டி ரெண்டு ஆளாக அடி அடித்த வேலையை தான் எஸ்ஸு சோமாசுன்னு வச்சுக்காங்க அப்போ அடித்த வழி எஸ்னா ரூட்டை போட்டு அந்த எஸ் மைனஸ் ஏ எஸ் மைனஸ் பி எஸ் மைனஸ் சின் போட்டு கணக்கு அங்கங்கன்னா அப்ளை பண்ணி கழிச்சு விட்டு ஒரே இதாக பெருக்கக்கூடாது முத்துக்கனை சொல்லியிருக்காப்புல அதனால் சாரி ஹெரான் சொல்லியிருக்காப்புல அதனால் என்ன பண்ணணும் அந்த கணக்கை எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இப்போ இருபத்தேழா அப்போ மூணு 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 பெருக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் அளவுகளை சின்னதாக்கிட்டு கடைசியில் அவங்க பெருக்கி போட்டால் ஆன்சர் முடிஞ்சு சரி இந்த கணக்கு இப்போ புரிஞ்சிருச்சு அடுத்த கணக்கு பார்ப்போம் ஒரு மொத்தம் நான் மூணு கணக்கு சொல்ல போகிறேன் மூணு கணக்கோட என்ன ஆகுதுன்னா இந்த சாப்டர் இந்த சாப்டரில் மிச்சிருக்கிற பயிற்சி கணக்கு ஆறு கணக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக செய்வீங்க நம்பிக்கையோடு அந்த வீடியோ வந்து கட் பண்ணுறேன் இப்போ மொதல் சொல்லிக்கிறேன் அடுத்து நான் ஒரு வீடு வாங்க போகிறேன் என்னது நான் ஒரு வீடு மூ வீடு வாங்கும் போது வீடு வந்து ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு கோணத்தில் இருக்குது செங்கோண முக்கோணமாக இருக்குது குறுங்கோண முக்கோணமாக இருக்குது சமபக்க முக்கோணமாக இருக்குது இந்த மூணு அளவுகளுமே ஒன்று தான் வீட்டோட அளவு மூணுமே ஒன்று தான் பக்கங்கள் அந்த சுற்றளவு எல்லாமே ஒன்று தான் ஆனால் மூணு வீட்டில் எதை வாங்க நம்ம என்ன நினப்போம் ஏன்டா மூணு அளவு ஒன்று தேங்கிற வீட்டோட அளவு அப்போ மூணு வீடு ஒன்றா தானடா இருக்கும் பரப்பளவு கரெக்டானடா கிடைக்கும் அப்படிங்கிறோம் ஸோ அப்படி இல்லை முக்கோணத்தில் மட்டும் அப்படி கிடையாது சதுர சபகம் மாதிரி கிடையாது மூணு வீடு வாங்க போகிறோம் மூணு வீட்லேயும் சமபக்கமாக இருக்குது குறுங்கோணமாக இருக்குது செங்கோணமாக இருக்குன்னா அதில் பரப்பளவு வித்தியாசப்படுது ரொம்ப வித்தியாசப்படாது கொஞ்சம் வித்தியாசப்படுது அப்போ கண்டுபிடிங்கிறியா அப்போ முடிஞ்சு வச்சு அப்போ இதை என்னென்னா ரொம்ப எக்ஸ்ப்ளனேஷனாக கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி வருது அவ்வளோதான் பாருங்கள் இந்த மூணு அளவுகள் இருக்குல்ல எப்பயும் போல் தான் மொதல் ஒவ்வொன்றா கண்டுபிடிக்கணும் வச்சுக்காங்கவே இந்த இருக்குது மூணையும் கூட்டி ரெண்டாள் அடி மூணையும் கூட்டி ரெண்டாள் அடி மூணையும் கூட்டி ரெண்டாள் அடி அப்போ இதை மூணையும் முடிச்சிட்டோமா முடிச்சுட்டா எல்லாத்துலேயுமே ஒரே அளவு தான் வருது அறுபது மீட்ரு அறுபது மீட்ரு ரைட் அந்த எஸ் மைனஸ் ஏ ஃபார்முலா தான் போட்டுட்டு அந்த அறுபது அறுபது எல்லாம் கழித்து ஒரு வழியாக வந்தோம்னா மூணுக்கு வித்தியாசம் தெரியும் ஃபஸ்ட்டு கணக்குக்கு எந்த இதுக்கு செங்கோண முக்கோணத்துக்கா செங்கோண முக்கோணத்துக்கு ஸோ அறநூறு வருது அடுத்தது குறுங்கோண முக்கோணத்துக்கு அறநூற்றி எழுபது வருது கடைசியில் சமவக்க முக்கோணத்துக்கு அறநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு வருது இருக்கிறதுலே கூட சமவக்க மு
பூங்காவில் என்ன பிரச்சனை சுற்றளவு முந்நூறு மீட்டர் ரைட்டு அதை விட்டு எப்பயுமே சுற்றளவு கொடுத்துட்றீங்க இப்போ அதன் பக்கங்கள் விகிதம் எப்போ பக்கத்தை கொடுத்துட்டு போகாமல் நீ விகிதமாக கொடுத்துட்ட ஒம்பது பத்து பதினொன்று இப்போ நான் இதை என்ன செய்யணும் ரைட் பொதுவாக விகிதமாக கொடுத்துட்டாங்கன்னா விகிதமாக கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு சிம்பிள் விஷயந்தான் சுற்றளவு கொடுத்துருக்காங்களா அங்கே இருக்கிற வேலையும் இருக்குல்ல கணக்கு பொறுத்தளவுக்கு இருக்கிற வேலையை ஒன்று பெருக்கி போடு இல்லாட்டி வகுத்து போடு இதுதான் கணக்கோட சூட்சமாக ரைட்டா இப்போ இந்த மூணு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்கல்ல மூணையும் கூட்டி அந்த முந்நூறால் அடி முந்நூறால் அடித்தோம்னா பத்து மீட்ருன்னு கிடைக்கும் எத்தனை மீட்ரு பத்து மீட்ரு அந்த பத்து மீட்டரை இந்த மூணு வேல்யூ இருக்குல்ல ஒன்பது பத்து பதினொன்று அதோட பெருக்கு பெருக்குனா உண்மையான பக்கங்களை கண்டுபிடிச்சி போட போகிறோம் பக்கத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா அது ஆஃப்டர் தட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் எப்பயும் போல் நம்ம பழைய சோமாஸ் ஃபார்முலா எப்பயும் பக்கம் கண்டுபிடிச்சிட்டா என்ன ஒன்றும் அந்த இருக்குல்ல தொண்ணூறு நூறு நூற்றி பத்து அடிச்சு போடே நூற்றம்பது எப்பயும் போல் எஸ் மைனஸ் சி எஸ் மைனஸ் பி எஸ் மைனஸ் சி முடிஞ்சு வச்சு இந்த பயிற்சி கணக்கு நாலு புள்ளி ஒன்று அடிச்சு பாருங்கள் வாப்பா இப்போ எத்தனை கணக்கு இருக்குது மொத்தம் ஏழு கணக்கு இருக்குங்க இந்த ஏழு கணக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணி வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புங்க ஒரு டூ ஹவர்ஸ் கழித்து நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக இருக்கீங்களோ டூ ஹவர்ஸ் இல்லை சாயங்காலம் வரைக்கும் டைம் எடுத்துக்கலாம் எப்படினாலும் அனுப்புங்க நான் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுக்குறேன் டி வீடியோ பிடிஎஃப்பையும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் ஒரு வேளை இந்த வீடியோ மூலமாக உங்களை இந்த பத்து கணக்கு சாரி ஏழு கணக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ண வச்சுட்டேன்னா ஏதோ ஒரு சின்ன க்ரெடிட் தானே உங்களை ஒர்க் அவுட் பண்ண வச்சேன்னு ஒரு சின்ன சந்தோஷம் அவ்வளோதான் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ டுவால் அடுத்து நாற்காரம் அப்படிங்கிறத அடுத்த சாப்பிட்டில் பார்ப்போம் தே